സോ നമ്മൾ കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റിൻ്റെ സ്റ്റഡി നോട്ട് സിക്സ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വട്ട് ആർ ദ ആസ്പെക്ട്സ് കവേർഡ് ഇൻ ഓഡിറ്റ് ആ ഒരു പോർഷൻ തൊട്ടിട്ടാണ് ഓഡിറ്റിലെ എന്തൊക്കെ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ബുക്സ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് കമ്പനിയുടെ ബുക്സും കമ്പനി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡ്സും എല്ലാം എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കോംപ്ലയൻസ് വിത്ത് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കബിൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റെഗുലേഷൻസ് അതായത് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റെഗുലേഷൻസും ഇതിനോടൊക്കെ ഒരു കോംപ്ലയൻസ് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ വേണം റിപ്പോർട്ടിങ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ആസ്പെക്ട്സ് കവേർഡ് ഇൻ ഓഡിറ്റ് ഇത് നാല് പോയിന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ടിപ്പാണ് അതായത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്ന പോർഷൻസിൽ നാല് പോയിന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കുഞ്ഞു പോയിന്റ്സ് ഉള്ളെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള സെക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓഡിറ്റിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ആസ്പെക്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഇൻറ്റർനെറ്റ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ബുക്സ് ഓഫ് ബുക്സും റെക്കോർഡ്സും എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും റെഗുലേഷൻസും ഉണ്ട് അതുപോലെ റിപ്പോർട്ടിങ് ഇനി ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് നോക്കാം ടു ഒബ്ടെയിൻ റീസണബിൾ അഷുറൻസ് ടു റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് മിനിമം ഒരു ഉറപ്പ് വേണം അതിനാണ് റീസണബിൾ അഷുറൻസ് ഒരു ഇപ്പം നമ്മുടെ കമ്പനീനെ വിശ്വസിച്ച് ഷെയർസ് മേടിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിലെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ലോൺസ് തരുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ചൊരു മിനിമം അഷുറൻസ് വേണം റീസണബിൾ അഷുറൻസ് വേണം അത് ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്റിങ്ങിലൂടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടുമാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് രണ്ട് സെക്കൻഡറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഫെയർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ കൊടുക്കുക സെക്കൻഡറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ്സ് എററും ഫ്രോഡും എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത സെക്ഷൻ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഗവേണിംഗ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് ഒരു ഓഡിറ്റിനെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഗവേണിംഗ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആദ്യത്തെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണ് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓഡിറ്റർ നല്ലോണം തിങ്ക് ചെയ്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച എല്ലാത്തിലും ഇപ്പം നേച്ചർ പറഞ്ഞാലും ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ പറയുന്ന ഓഡിറ്ററിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്തൊക്കെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻസി അത് എല്ലാത്തിലും എഴുതാം നമുക്ക് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അതായത് ഒരു കമ്പനി അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അവരുടെ റെക്കോർഡ്സ് അവരുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പോളിസീസ് ഇതെല്ലാം ഒരു ഓഡിറ്ററിന് കാണിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അത് ആ ഓഡിറ്ററും കമ്പനിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഓഡിറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വെക്കണം അതല്ലാണ്ട് ഒരു കമ്പനിയുടെ വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുറത്ത് വിടുക അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അവര് തമ്മിൽ വേണം സ്കിൽസ് ആൻഡ് കോമ്പീറ്റൻസ് അല്ലെ ഓഡിറ്റിനെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് സ്കില്ല് വേണം കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 
ഇനി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഓഡിറ്റിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ലീഗൽ പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓഡിറ്റ് ഇത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആവുന്നത് രണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലീഗൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പം നിയമപരമായിട്ട് ഓഡിറ്റിംഗിന് ഇത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരാൻ കാരണം ഒന്ന് ഫയലിംഗ് ഐ ടി ആർ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓഡിറ്റിംഗ് നിർബന്ധമാണ് ദെൻ ബോറോയിങ് മണി ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് മറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസിൽ നിന്നും ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ലോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുമ്പം അതിനും ഓഡിറ്റിംഗ് ഇവർ ചോദിക്കും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പം സെയിൽസ് ടാക്സിന്റെ പേയ്മെന്റുകൾ വരുമ്പം ആക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ബാങ്ക് റെപ്റ്റസി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ലീഗൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഓഡിറ്റിംഗ് നിർബന്ധമാണ് ഓർത്തിരിക്കാലോ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മണി ബോറോ ചെയ്യുന്നതും ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം സെയിൽസ് ടാക്സ് പേയ്മെന്റ് ആക്ഷൻ ക്ലെയിം ആക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ബാങ്ക് റെപ്റ്റസി നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് എഴുതാവുന്നുള്ളൂ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നോക്കാം സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ട്സ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാലുവേഷൻസ് ഓഫ് അസെറ്റ് ആൻഡ് ഗുഡ് വിൽ അസെറ്റും ഗുഡ് വില്ലും വാലു ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വരുന്നത് അടുത്ത ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുമ്പം ക്യുക്ക് ഡിസ്കവറി ഓഫ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ് നമ്മൾ എത്ര ക്യുക്ക് എറും ഫ്രോഡും ഓൾറെഡി നടന്നിട്ടുണ്ടോ അതിന് എത്ര ക്യുക്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത് അത്ര നമുക്ക് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ തിരുത്താൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മോറ മൊറാൽ ചെക്ക് ഓൺ എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിന്റെ മൊറാലിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് അവർ നല്ല രീതിയിലാണോ അതായത് കമ്പനിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണോ അവരുടെയും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതിൽ നിന്നും അവർ ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു മോറൽ ചെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അഡ്വൈസ് ടു മാനേജ്മെന്റ് സംടൈംസ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ അഡ്വൈസ് മാനേജ്മെന്റ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് യൂണിഫോമിറ്റി ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം യൂണിഫോം ആണോ യൂണിഫോം അക്കൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കമ്പാരിസൺ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിന് ലീഗൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അന്നേരം ആണെങ്കിൽ ഓർത്ത് പഠിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ വരുമ്പോൾ സെറ്റിൽമെന്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് വാലുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് വില്ല് ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇന്റേണലിൽ വരുമ്പോൾ ക്യൂക്ക് ഡിസ്കവറി ഓഫ് വേറേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ്സ് മോറൽ ചെക്ക് ഓൺ എംപ്ലോയീസ് ദെൻ അഡ്വൈസ് ടു മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് യൂണിഫോമിറ്റി ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് ദെൻ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് കമ്പനി ഓഡിറ്റ് നടത്തി അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ മാത്രം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്താൽ പോരാ കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ ടോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആവണം കമ്പനിയുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഗവൺമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കമ്പനി പൈസ കൊടുക്കുന്നവർ അങ്ങനെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആവണം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്പനി ട്രൂ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ഫെയർ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് മനസ്സിലാവണം അതിന് ഓടിട്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത് ദെൻ നോട്ട് ഓൺലി കറക്റ്റീവ് മെഷർ ബട്ട് ഓൾസോ ഡിഫറെന്റ് എഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു കറക്റ്റീവ് മെഷറിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫ്രോഡ് നടന്നു അതിനെ ഇനി ആ ഫ്രോഡിനെ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അവിടെ എംപ്ലോയീസ് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിന്റെ മോറൽ ചെക്കും കൂടെ നടത്തി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ഒരിക്കലും ഒരു ഫ്രോഡിലേക്ക് പോവാണ്ടും കൂടെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് നോട്ട് ഓൺലി കറക്റ്റ് മെ
അപ്പൊ അവര് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അവർ തമ്മിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ സഹായിക്കുന്നത് ഓഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഇതാണ് ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓക്കെ ഇനി ഇൻഹെറിന്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റിനും എന്ത് കാര്യത്തിനും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യത്തിനും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോ നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് നോക്കാം ഓഡിറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗ്യാരണ്ടി ദാറ്റ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽ മിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിൽ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഈസ് പെർസീവ് ഓ നോട്ട് കൺക്ലൂസീവ് ഇൻഹെറിന്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഇന്റർണൽ കൺട്രോൾ അതായത് ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ട് അത് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിലെ എല്ലാ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും എല്ലാ തെറ്റുകളും ഞാൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു എന്നല്ല ഓഡിറ്റർ പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഓഡിറ്റിന്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് നേച്ചറും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കമ്പനിയുടെ മില്യൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ ടെസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അഷുവേർഡ് അല്ല അവിടെ പിന്നെ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഈസ് പെർസീവ് നോട്ട് കൺക്ലൂസീവ് ഓരോ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസും നമുക്കൊരു കൺക്ലൂസീവ് എവിഡൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂഡ് ഫ്രം വൺ എവിഡൻസ് ടു അനത് എല്ലാം മലയിഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർണൽ കൺട്രോളിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ദെൻ പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസം ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം ചിലപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസം എന്ന് പറയും നമ്മളാണെങ്കിൽ അയ്യോ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല ശരിയാണ് കാരണം ഓഡിറ്റിൽ ഇത് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻ അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് വുഡ് എൻഷുവർ ദാറ്റ് ഇഫ് സംതിങ് ഈസ് റോങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് ഇത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന എന്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിരിക്കും അത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ എൻഷുവർ ദാറ്റ് ഇഫ് സംതിങ് ഈസ് റോങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് അപ്പൊ അതിൽ ഐഡന്റിഫൈ റിസ്ക് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസ്ക് എത്രത്തോളം ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു സർക്കംസ്റ്റാൻസിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ റിലയബിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ റിലയബിലിറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസം എന്താണെന്ന് ആ ഒരു വേർഡിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് സംതിങ് റോങ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും അതിന്റെ താഴെ വരുന്ന ഓരോ പോയിന്റ്സ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ എല്ലാം റിസ്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക സർക്കംസ്റ്റാൻസിനെ മനസ്സിലാക്കുക മാനേജ്മെന്റ് റെപ്രസെന്റേഷന്റെ റിലയബിലിറ്റിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി വാട്ട് ഈസ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ വൺ സർക്കംസ്റ്റാൻസ് മെയ് നോട്ട് ബി മെറ്റീരിയൽ ഇൻ അനദർ സോ ചേഞ്ചസ് ആർ നീഡഡ് ടു ചെക്ക് മെറ്റീരിയാലിറ്റി നമുക്കിപ്പോൾ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പം മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ ഇത് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുക ഓഡിറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർക്കംസ്റ്റാൻസസിൽ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വേറൊരു സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് വരുമ്പോൾ അത് മെറ്റീരിയൽ അല്ലാണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓരോ സർക്കംസ്റ്റാൻസിന് അനുസരിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ആവശ്യമാണ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇൻഹെറിന്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓഡിറ്റിൽ നമുക്ക് എല്ലാ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ചെക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് നേച്ചർ അതിന്റെ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർസീവ് ആണ് നോട്ട് കൺക്ലൂസീവ് അതുപോലെ ഇൻഹെറിന്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കണ്ടു ഈ മൂന്ന് കാരണം കൊണ്ടാണ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതായത് സംതിങ് റോങ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മിസ്റ്റേ റിസ്ക് ഓഫ് മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ റിസ്കിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് മനസ്സിലാക്കാം മാനേജ്മെന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ റിലയബിലിറ്റിയുടെ ക്വസ്റ
to avoid any misunderstanding or dispute it is in the interest of both auditor and client to exactly define scope of engagement and reduce the same in writing by way of audit engagement letter adayathu anganeyulla misunderstandings avoid cheyanum disputes avoid cheyanum auditor um client client nu parnal aarana ed company ede aanu audit cheyna company ivaru rendu veru kode എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ ഓഡിറ്റ് തന്നെ ഓഡിറ്ററായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ സ്കോപ്പ് എത്രത്തോളം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ ഒരു എഴുത്തിലൂടെ അറിയിക്കുക അതായത് പരസ്പരം അവർ രണ്ടിനും കൂടെ ഒരു എഴുത്തിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റിലൂടെ ധാരണയാവുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റേഴ്സ് എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ സിഗ്നിഫൈസ് ദ കൺഫേമേഷൻ ബൈ ദ ഓഡിറ്റർ ഓഫ് ഹിസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആസ് ഓഡിറ്റർ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ക്ലയന്റ് ഫോം ഓഫ് എനി റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഡിറ്റർ എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തൊക്കെയാണ് ഓഡിറ്റർ കൺഫേം ചെയ്യുമാണ് താൻ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റർ ആയിട്ട് നിന്നുകൊള്ളാം എന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുവെന്നും അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ ഓഡിറ്റിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ക്ലയന്റിനോട് തനിക്കുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട്സിന്റെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഓഡിറ്റേഴ്സ് എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ മനസ്സിലായാൽ എന്താണ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് അത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് കമ്പനി ഓഡിറ്ററിന് കൊടുക്കുന്നതല്ല ഓഡിറ്റർ ആണ് അത് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടർ ഓഡിറ്ററിന് പ്രശ്നമില്ല സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടർ ഓഡിറ്റ് അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസിൽ അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോയിന്റഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഓഡിറ്ററും കമ്പനിയും കൂടെ ചേർന്ന് ഓഡിറ്റർ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു എഗ്രിമെന്റ് പോലെ ഒരു സംഭവമാണ് അതിനകത്ത് ഓഡിറ്ററിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഫോംസും അയാൾ ഓഡിറ്റർ ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റഡ് ആയെന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു ലെറ്റർ അതാണ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ ഇനി ഫോളോയിങ് റെഫറൻസസ് ഇൻ ഓഡിറ്റേഴ്സ് എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ ഓഡിറ്റർ എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്ററിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന്റെ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്കോപ്പും വേണം മാനേജ്മെന്റിനോടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വേണം അയാളുടെ ഇൻഹെറിന്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് ഓഡിറ്റിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയണം സർവീസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഓർ എക്സ്പേർട്ട്സ് കമ്പനിയിൽ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പേർട്ട്സ് ഉണ്ടോ മാനേജ്മെന്റ് കൺഫോർമേഷൻ ലെറ്റർ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ലയബിലിറ്റി ബേസിസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ബില്ലിംഗ്സ് ഫോം ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് വാലിഡിറ്റി ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് ലിമിറ്റ് ഓൺ സബ്മിഷൻ ഓഫ് റിപ്പോർട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുക ഓഡിറ്റേഴ്സ് എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്ററിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഫസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സില് ഓഡിറ്റേഴ്സ് എൻഗേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആദ്യമേ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ തന്നില്ലേ അത് ഒരു വളരെ ചുരുക്കി നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന റെഫറൻസിന്റെ കേസും കൂടെ കോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ഒരിക്കലും പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എഴുതരുത് വീണ്ടും പറയാണ് അത് നമുക്ക് എത്ര അറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഓഡിറ്റേഴ്സ് എൻഗേജ്മെന്റിൽ തന്നെ അവരുടെ ഓഡിറ്റേഴ്സിന് എന്തോ എത്രത്തോളം ഫീസ് എങ്ങനെയാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ ബില്ലിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ഏതോ ഫോമിലാണ് അതുപോലെ ആർക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻസ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് കൺഫർമേഷൻ ലെറ്റർ മേടിച്ചോണം ഇപ്പൊ തന്നെ കയറുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇന്റർണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സിന്റെ എക്സ്പേർട്ട്സിന്റെ സർവീസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചിന്തിച്ചത് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് എൻഗേജ്മെന്റിൽ വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം
the internal auditors may be appointed on contractual basis or they may be appointed as employees of the organization internal auditors ne venengil contract basis il edukkam allengil avare organization de employees aayittu thane edukkam then endha parayunnu nanachale scope of work of an external auditor is determined by the particular statute under which they are appointed അതായത് ഏത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് അനുസരിച്ചാണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്ററിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സിന്റെ കേസിൽ അവരെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്കോപ്പിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിൽ ബേസിക്കലി സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന റിവ്യൂ ആൻഡ് അപ്രൈസൽ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ The main concern for an external auditor is to, for external auditor ne appoint in the summit, I have the main problem, the main concern the world, is to collect the adequate and reliable evidence to support his opinion as to the truth and fairness of the representations made in the financial statements. I have the representation of the financial statements in the making of the decision. I have the third man in the room, I have the financial statements in the session, I have the decision in the room. അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് എവിഡൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കൽ ഉണ്ടാക്കാല എവിഡൻസുകൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കളക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് അയാളുടെ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാലഞ്ച് ദ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ആർ കൺസേൺ വിത്ത് ദ കോംപ്ലയൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് പോളിസീസ് റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓഫ് ദ എന്റർപ്രൈസ് കോംപ്ലയൻസ് വിത്ത് ആപ്ലിക്കബിൾ ലോസ് ആൻഡ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൽ പക്ഷെ അതേ സമയം എവിഡൻസ് എന്നുള്ളതല്ല ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സിന്റെ മെയിൻ കൺസേൺ അവരെങ്ങനെ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസിനോടും റൂൾസിനോടും പ്രൊസീജിയേഴ്സിനോടൊക്കെ ആ കമ്പനിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനോട് നീതി പുലർത്തണം അതുപോലെ തന്നെ ലോസ് അനുസരിക്കണം പ്രിൻസിപ്പൽസ് അനുസരിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സിന്റെ മെയിൻ കൺസേൺ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആർ ഡയറക്ട്ലി റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ദ ഓണേഴ്സ് ആരാണോ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരോടാണ് നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അവരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരവരോടാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇൻ സം കേസസ് ടു ദ തേർഡ് പാർട്ടി ചില സമയങ്ങളിൽ അത് തേർഡ് പാർട്ടിയോട് ആവും ഓക്കെ അത് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഡോ ഹാവ് എനി ഫ്രീഡം ടു റിപ്പോർട്ട് ടു ദ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് പക്ഷെ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ഒരിക്കലും ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിനോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് മെയിൻ പോയിന്റ് അതായത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്ററിനെ അസ് പെർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് അപ് നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓണേഴ്സ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതായത് പബ്ലിക്കിനോട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റിനോട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ അവർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിനും കൊടുക്കേണ്ട വരും അത് ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്ററിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ സ്കോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് പറയുന്ന രീതിയിൽ സ്കോപ്പ് അനുസരിച്ച് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സിനെ മാനേജ്മെന്റിനോട് തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിനോട് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്ററിൽ നിന്നും ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്ററിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റർ നമുക്ക് ഇന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്ററിൽ ഓഡിറ്റില് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് ഇന്റർഫറൻസ് ഓഫ് ക്ലയന്റ് അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അതായത് എത്രത്തോളം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലയന്റിനോട് എത്രത്തോളം ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യണം ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി സ്പെഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓർ ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് മൂന്നാമത്തത് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി സ്പെഷ്യൽ ഓഡിറ്റർ ബൈ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ടു റിപ്പോർട്ട് ടു ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റീസ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് ഇഷ്യൂസ് അതായത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി സ്പെഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സമയത്ത് ഓഡിറ്റേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കും ആ ഗവൺമെന്റ് ചില ഇഷ്യൂസിൽ ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റീസിനോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് This has the least interference of the client. Our client is the interference of the client. The auditor is generally supposed to submit a report to the appropriate authorities on matters and in form specified to him within a specific time frame. The auditor is the only matter of the matter. ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് അതോറിറ്റീസി
കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സോ ക്ലയന്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഹാസ് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇവിടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം വെച്ചാൽ കമ്പനി ഒരു ഓഡിറ്ററിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റിനായാലും ടാക്സ് ഓഡിറ്റിനായാലും ഏതിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വ്യക്തി അവിടെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് പറയുന്നല്ലേ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ഓഡിറ്റിനാണ് ഹൗവർ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് അനുസരിച്ചാണ് അവർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ആണ് എത്രത്തോളം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ദ മാൻഡൽ കണ്ടെൻ ടൈം ഫോർ സബ്മിഷൻ ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ഇറ്റ് ഇസ് ടു റിപ്പോർട്ട് ആർ ഗവേണ്ട് ബൈ ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് തന്നെ ഇയാൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയും ഇനി ഇന്റർണൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാള് ഹു മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ആൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഡിറ്റർ അതായത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇന്റർണൽ ഓഡിറ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒന്നെങ്കിൽ ഇന്റർണൽ ഓഡിറ്ററിനെ ആസ് എൻ എംപ്ലോയി ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ച്വൽ ബേസിൽ എടുക്കാം അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കോപ്പ് പറയുന്ന മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അയാൾക്ക് പുറത്തേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റർണൽ ഓഡിറ്ററിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ അയാൾ മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ആൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഡിറ്റർ ആണ് പക്ഷെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് ഇന്റർഫറൻസ് ഓഫ് ദ ക്ലയന്റിന്റെ ബേസിൽ എം സി ക്യു ലെവലിൽ ചോദിക്കാം ഏറ്റവും കുറവ് ക്ലയന്റിനോട് ഇന്റർഫറൻസ് ഉള്ള ഓഡിറ്റ് ഏതാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി സ്പെഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ആണ് അതിന് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി സ്പെഷ്യൽ ചേർത്ത് തന്നെ എഴുതണം കാരണം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം മാറിപ്പോയി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് അവിടെ ഓണേഴ്സ് ആണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് മാറിപ്പോയി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി സ്പെഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂവിന് വേണ്ടി മാത്രം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇന്റർണൽ ഓഡിറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഫങ്ഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രീതിയാണ് ഫങ്ഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഫങ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഒരു എൽ എൽ പി നമ്മൾ പറയും കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് ആണ് ഫങ്ഷൻ എങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ഇങ്ങനെയുള്ള പോർഷൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ എന്താ നോക്കാം എല്ലായിടത്തും നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് ആക്ട് ഇൻ ഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് ഷോ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ഫെയർനെസ് ഇൻ ഹിസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണ് ഈ ട്രൂത്ത് എന്താണ് ഈ ഫെയർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ യെസ് അസെറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് അണ്ടർ ഓർ ഓവർ വാല്യൂ അസെറ്റ്സിനെ അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ആവാൻ പാടില്ല ഓവർ വാല്യൂ ചെയ്യാനും പാടില്ല നോ മെറ്റീരിയൽ അസെറ്റ് ഈസ് ഒമിറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ള വേദിനാണ് അതായത് കമ്പനിയുടെ മുഴുവൻ അസെറ്റ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റുകൾ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം റുപ്പീസ് ഉള്ള അസെറ്റ്സ് ഉള്ളൊരു കമ്പനിക്ക് ചിലപ്പോൾ പത്ത് രൂപയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് രൂപയുടെ ഉള്ള നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് അങ്ങനെ പറയില്ല ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞത് പത്ത് രൂപയുടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പത്തെന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ മെറ്റീരിയൽ അല്ല പക്ഷെ ഒരു ലക്ഷമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഒക്കെ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ അസെറ്റ്സിനെ ഒരിക്കലും ഒമിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ചാർജ് ഇഫ് എനി ഓൺ അസെറ്റ്സ് ആർ ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് അതായത് അസെറ്റ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം മെറ്റീരിയൽ ലയബിലിറ്റി നോട്ട് ഒമിറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ ലയബിലിറ്റി ഒമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആസ് പെർ പാർട്ട് ടു ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ ത്രീ ഷെഡ്യൂൾ ത്രീയുടെ പാർട്ട് ടു അനുസരിച്ചായിരിക്കണം പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ ത്രീയുടെ പാർട്ട് വൺ അനുസരിച്ചാണ്
to whether the state of affairs and the results of the indithyas ascertained by him in the course of auditor truly adayathu ithra ullu true and fair ennu parayna concept auditorinte ഓഡിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ട്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുക്സും എല്ലാം ട്രൂലി ആൻഡ് ഫെയർലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് ആസ് പെർ എവിഡൻസ് അനുസരിച്ച് ട്രൂലി ആൻഡ് ഫെയർലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആണെന്ന് ഓഡിറ്റർ പറയുക അതിനാണ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് റിക്വസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് എക്സാമിൻ അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു വെരിഫൈ അതായത് അങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ ട്രൂ ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അസെറ്റ്സിനെ എല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്യണം ലയബിലിറ്റീസിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യണം ഇൻകത്തിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യണം എക്സ്പെൻസിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യണം അത് ആ പ്രിൻസിപ്പൾസും പോളിസീസും അനുസരിച്ചാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഓക്കെ പിന്നെ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി നോട്ടഡ് ദാ ദ ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആർ സ്ലേ ഡൌൺ ബൈ ദ ലോ ദ മിനിമം റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇഫ് സർട്ടൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇസ് ബേറ്റർ ഫോർ ഷോയിങ് എ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഷുഡ് ഡിസ്ക്ലോസ് ഇറ്റ് ഈവൻ തോ ദർ ആർ ദർ മേ നോട്ട് ബി എ സ്പെസിഫിക് ലീഗൽ പ്രൊവിഷൻ അതായത് ഇപ്പൊ ലോ അനുസരിച്ച് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ആ ലോയിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണ് എന്ന് ഓഡിറ്ററിന് തോന്നുവാണ് എങ്കിൽ അതും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ഓഡിറ്ററിന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ ആ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കാം ഇനി അടുത്തത് വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയാലിറ്റിയും പ്ലാനിങ് ആൻഡ് പെർഫോമിങ് ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റിംഗിന് പ്ലാൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പം മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ ഒത്തിരി തവണ പറഞ്ഞു ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്താ നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇൻഡിവിജ്വലി ഇറ്റ് മേ ബി ഡിറ്റർമൈൻ ഇൻഡിവിജ്വലി എക്സാമ്പിൾ എ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് തൗസൻഡ് മേ ബി മെറ്റീരിയൽ ഇൻ എ സ്മോൾ ബിസിനസ് ബട്ട് ഈവൻ വൺ ലാക്ക് കുഡ് ബി ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ഫോർ എ ബിഗ് ബിസിനസ് എന്റിറ്റി അതായത് ഇപ്പൊ മെറ്റീരിയാലിറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി ഇൻഡിവിജ്വലി ആണ് അത് ഇൻഡിവിജ്വലി ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ വളരെ ചെറിയ ഒരു കടയാണ് ഒരു ചെറിയ സാധാരണ ഒരു കടയിൽ ഇപ്പം ഒരു പത്ത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപ വരെ മെറ്റീരിയൽ ആണ് കാരണം അവർക്ക് ഒരു ദിവസം മൊത്തം കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരിക്കും അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരുപത് രൂപയും പത്ത് രൂപയും ഒക്കെ മെറ്റീരിയൽ ആണ് പക്ഷെ വലിയൊരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദിവസം ഫിഫ്റ്റി ലാക്സിന്റെ ഒക്കെ സെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ചിലപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം പോലും മെറ്റീരിയൽ അല്ലാണ്ട് വരും അത് ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇൻഡിവിജ്വലി അയാളുടെ ഇൻഡെഗ്രിറ്റി ചിന്തകൾ അനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തത് അഗ്രിഗേറ്റ് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ ഇൻഡിവിജ്വലി നോക്കാണ്ട് അഗ്രിഗേറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് കുഡ് ബി മോർ മെറ്റീരിയൽ ദാൻ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ചേർത്ത് പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം എന്ന് പറയാം ഒരു ദിവസം അമ്പത് ലക്ഷം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഇൻഡിവിജ്വലി നോക്കുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ അതേപോലത്തെ ഒരു അഞ്ചെണ്ണത്തിന്റെ സെറ്റാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ ഒരു പത്തെണ്ണത്തിന്റെ സെറ്റാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പത്ത് ലക്ഷമായി ഇൻഡിവിജ്വലി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷമാണ് അത് മെറ്റീരിയൽ ആവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കൂട്ടത്തിന് പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷം മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പൊ അഗ്രിഗേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഗൽ കൺസിഡറേഷൻ ആണ് ലീഗൽ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ഓർ ലീഗൽ കൺസിഡറേഷൻ വേർ ദ ടേംസ് ഓഫ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് എ വോൾ ടൈം ഡയറക്ടർ ആർ നോട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോ ദ റെമ്യൂണറേഷൻ പേ ടു ഹിം ഇസ് എ മെറ്റീരിയൽ ഐറ്റം ഗിവൻ ഇഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് നോട്ട് മച്ച് അതായത് ലീഗൽ ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഒരു ഓഡിറ്ററിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അയാളുടെ സാലറി വരെ അതായത് ലീഗൽ കൺസ
പർട്ടിക്കുലർ സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എംഫസൈസ് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡെപ്റ്റേഴ്സിന്റെ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഷോർട്ട് റിക്കവറീസ് റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് ഓവറോൾ ഇമ്പാക്ട് അടുത്തത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്നാണ് ഇറ്റ് മേ ബി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓഫൻ റെക്കോർഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡീറ്റെയിൽസ് എലോൺ അതായത് ഇംപ്രോപ്പർ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി ഇൻ ദ നോട്ട്സ് ഓഫ് ദ ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മേ എഫക്ട് എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻസ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെറ്റീരിയാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഫിനാൻഷ്യൽ രീതിയിൽ പോകണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് രീതിയിൽ പോകണമെന്നില്ല ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആവും അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷന്റെ സമയത്ത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഏത് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഡിസ്ക്ലോഷർ നടത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതും പ്രശ്നമാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മാത്രമല്ല ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് മെറ്റീരിയാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ബട്ട് സ്പെഷ്യൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് മേ ബി ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ ക്വാണ്ടിറ്റി അതർവൈസ് ബട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ റെസ്പെക്ട് സം സർക്കംസ്റ്റാൻസ് അതായത് നോർമലി നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ആവും പക്ഷെ അതുപോലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർക്കംസ്റ്റാൻസിൽ മെറ്റീരിയൽ ആവും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് റൗണ്ടിങ് ഓഫ് ഉണ്ട് അത്ര നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ മാറാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ റൗണ്ടിങ് ഓഫിന്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാറില്ലേ അതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി അപ്പൊ ഈ മെറ്റീരിയാലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റും കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ഫെയറും നല്ലോണം പഠിച്ചോണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മെറ്റീരിയാലിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ ഇൻഡിവിജ്വൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ലീഗൽ കൺസിഡറേഷൻ ലീഗൽ ഡെഫിനിഷൻ റിലേറ്റീവ് ഓവറോൾ ഇമ്പാക്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ബട്ട് സ്പെഷ്യൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് സോ നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റ് അവസാനിപ്പിക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം നമ്മൾ നോർമലി പറയാറുണ്ട് ഓഡിറ്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ മിസ്ലീനിയസ് ഓഡിറ്റ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാറുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവർ മിസ്ലീനിയസ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് രണ്ടെണ്ണിട്ട് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഓഡിറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഓർത്ത് തരും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസിൽ എന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അസംഷൻസും പോളിസീസും ഉണ്ട് അസംഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ വേണേ ഗോയിങ് കൺസേൺ ഗോയിങ് കൺസേൺ കോൺസെപ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്രൂവൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിയാലോ ഞാൻ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നില്ല പോളിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രുഡൻസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ഫോം ആൻഡ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഓക്കെ ഞാൻ വേണ്ടി ഇത് ജസ്റ്റ് വൺ സെൻറ്റൻസ് വെച്ച് എല്ലാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഓർമ്മ പുതുക്കണമെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഗോയിങ് കൺസേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ ഗോയിങ് കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് അസംഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഒരു വർഷം കൊണ്ടോ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ടോ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത് ഈ കണ്ടിന്യൂഡ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾ ഈവൻ തോ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും മരിച്ചു പോയാൽ പോലും അവിടെ പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സ് വന്ന് കമ്പനി വർഷങ്ങളോളം എക്സിസ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വൺ പീരിയഡ് ടു അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് എല്ലാം പീരിയഡ് ടു പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പോകണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് അത് കമ്പയറബിലിറ്റി പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ അക്രൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോസ്റ്റും റവന്യൂ അവർ ഇൻക്വയറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അതായത് അവിടെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങുകളും കാര്യങ്
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് നമ്മുടെ ചാനല് ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ഞങ്ങൾക്ക് അമർത്തുക അപ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് എല്ലാം പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സീരിയൽ വരുന്നതായിരിക്ക